সবাইকে শুভ সকাল আমাদের টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের আজকাল লেকচার রাজশাহীতে বাড়ি কার আমি জানি না কেউ কখনো পদ্মার তীরে ঘুরতে গেছো কিনা আমি জানি তো সেখানে কিছু ব্যাগ দেখতে পাবা বড় বড় বালি ঢুকানো কাপড়ের মধ্যে কিছু ব্যাগ রয়েছে যেটা দিয়ে তীর রক্ষা করা হয়েছে তো সেগুলো জিও টেক্সটাইলের অন্যতম উদাহরণ তো আজকে এই জিও টেক্সটাইল আমরা করব জিও টেক্সটাইল জিও শব্দের অর্থ আমরা যদি করি সেইভাবে যে ভূমি বা ল্যান্ডের সাথে যেটা জড়িত হচ্ছে সেটাকে জিও টেক্সটাইল আমরা করছি এখানে কিছু ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সিস্টেমেটিক ডায়াগ্রাম সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু স্টোন উইদাউট জিও টেক্সটাইল সেগুলো এলোমেলো ভাবে আছে প্রথমে এবং সেকেন্ডলি আরেকটা ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটাতে জিও টেক্সটাইল ইউজ করা হয়েছে সেটা যে স্টোন গুলি সেগুলো সুসজ্জিত আছে এটা এই ধারা এই বোঝানো হয়েছে পাশের চিত্রে যে এটি একটা ছবিটা হচ্ছে জিও টেক্সটাইল অ্যাপ্লিকেশনের একটা ছবি যে জিও টেক্সটাইল ইউজ করলে আমরা কি কি সুবিধা পেতে পারি তার ভিতরে একটা হচ্ছে এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে রোড কনস্ট্রাকশনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে যখন জিও টেক্সটাইল ইউজ করবো আমরা তখন এরকম স্টোন গুলি চলে যেতে পারবে না বা রিপ্লেস মানে ঠিকঠাক জায়গা মতো থাকবে আমাদের আছে না অনেক নতুন জায়গায় রাস্তা করতে হয় বা ঠিক মতো বসে না মাটিটা বা বিভিন্ন কারণে তো জিও টেক্সটাইল ইউজ করলে সেই সম্ভাবনাটা এড়িয়ে যাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত জিও টেক্সটাইল ইউজ করা হয় তো চলো আজকে এই জিও টেক্সটাইল সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি প্রথমে একটু জেনে নেওয়া যাক সংজ্ঞাগত দিক থেকে কি বলছে যে জিও টেক্সটাইল আর দা পারমিয়েবল ফেব্রিক পারমিয়েবল ফেব্রিক কি যেটার ভিতর দিয়ে কোনো কিছু পাস করতে পারে এখন এখানে কি পাস করতে পারবে এখানে শুধুমাত্র পানি পাস করতে পারবে আর অন্য কিছু পাস করতে পারবে না বা লাইক এটার স্তর ভেদে অ্যাপ্লিকেশন ভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে হুইচ হোয়েন ইউজ ইন এসোসিয়েশন উইথ সয়েল হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি তাহলে এটা সবসময় সয়েলের সাথে ব্যবহৃত হয় বা ভূমির সাথে ব্যবহৃত হয় এবং তাদের কি অ্যাবিলিটি রয়েছে একটু সেপারেট আলাদা করবে ফিল্টার করবে রেইন ফোর্স শক্তি প্রদান করবে প্রটেক্ট করবে এবং ড্রেইন করতে সাহায্য করবে তাহলে জিও টেক্সটাইল আর পারমিয়েবল ফেব্রিক ইট ইস অলসো এ ফেব্রিক হুইচ ইউজ হয় উইথ সয়েল ভূমির সাথে অ্যাপ্লাই করা হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু সেপারেট ফিল্টার রেইন ফোর্স প্রটেক্ট ড্রেইন টিপিক্যালি মেড অফ পলিপ্রপিলিন অর ফলি সাধারণত পলিপ্রপিলিন অথবা পলিস্টার থেকে হয় ফেব্রিক্স আর কাম ইন বেসিক ফর্মস লাইক ওভেন রিসেম্বলিং মেল ব্যাক স্যাকিং যেটা আমাদের আগে ইয়ে করা হতো ওই যে ডাঘর করাদের লাইক নিডল পান্স ওভেন যেটা নন ওভেন রিসেম্বলিং লেফট অ্যান্ড হেড বন্ডেড আয়রন ফেল্ট এটা সাধারণত ওভেন অথবা আমরা ইয়ে যেটা নন ওভেন এই কনস্ট্রাকশন দেখি জিও টেক্সটাইল আর কম্পোজিট হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউস জিও টেক্সটাইল এর সাথে এখানে আরেকটি টার্ম জড়িত আছে সেটি হচ্ছে জিও টেক্সটাইল কম্পোজিট কম্পোজিট শব্দের অর্থ আমি এর আগেও তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কম্পোজিট তখনই হবে যখন দুই পাতা থেকে ভিন্ন ম্যাটেরিয়াল একত্রিত যুক্ত হবে তো এখানে তাহলে জিও টেক্সটাইল এর সাথে অন্য কিছু যুক্ত হচ্ছে হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউস অ্যান্ড প্রোডাক্ট সাসেস জিও গ্রিডস জিও গ্রিডস মেসেস হ্যাভ বিন ডেভেলপ তো জিও টেক্সটাইল এর ফার্দার ডেভেলপমেন্ট এগুলি Geo textile are able to withstand anything and durable and also able to soften to fall someone in falls down. Overall, this material is referred to geosynthetic and each configuration, geonets, geosynthetic, clay linards, geogrids, geotextile tubes and other can be benefits and geotechnical and environmental engineering design. তাহলে সহজ ভাবে যদি আমরা বলি তাহলে জিও টেক্সটাইল বলতে আমরা বুঝতেছি যে সমস্ত টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল গুলো সয়েল বা ভূমির সাথে জড়িত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো আমরা জিও টেক্সটাইল বলছি তো এই জিও টেক্সটাইল গুলোর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন সেগুলো সেপারেট করতে পারে ফিল্টার করতে পারে রেইন ফোর্স রেইন উদ্দেশ্য এটা নানাভাবে প্রোটেক্ট করতে পারে যেমন 
সেপারেশন বা ফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে যে মাটির কণাগুলো যেতে পারবে না শুধু পানির কণাগুলো আদান প্রদান হতে পারবে লাইক তো এটার আপডেটেড ভার্সন গুলির ভিতরে অর্থাৎ জিও কম্পোজিটস যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে বিভিন্ন প্রকার জিও ক্লে জিও রেস জিও নেটস জিও টেক্সটাইল টিউবস ইত্যাদি রয়েছে আমরা নিচে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি একটা জালের মতো সাধারণত ওভেন ফেব্রিকের আরেকটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটা সমুদ্রে বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওভেন নন টেক সরি নন ওভেন ফেব্রিক সেটা কি পলিস্টার অথবা হিট বন্ডেড বা নিডল পাঞ্চিং ফায়দা এখানে আরো দুটো কথা ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে ওভেন ফেব্রিক এর কথা আমরা সবাই জানি নিডল পাঞ্চ ম্যানুফ্যাকচারিং অবশ্যই পড়েছো সম্ভবত বাট কতখানি মনে আছে আমি জানি না পড়ানো হয়েছে কিনা তাও জানি না নিডল পাঞ্চ হচ্ছে আমি সংক্ষেপ একটু বলে দিই সেটি হচ্ছে যে নন ওভেন ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে নন ওভেন সাধারণত ওভেন বা নিচ নয় সেখানে কি রয়েছে আমাদের যে ফাইবার গুলো রয়েছে সেই ফাইবার গুলোকে প্রেস করা হয় তো এখন একটা ফাইবার আর একটা ফাইবারের সাথে লেগে যায় বা নানা রকম পদ্ধতি আছে তো এখন একটা ফাইবার আর একটা ফাইবারের সাথে বন্ড তো গঠন করতে হবে নালে তো ছিঁড়ে যাবে সেজন্য কি করা হয় উপর থেকে এক সাইড নিডেল নিচে উঠানামা করা হয় বা নিচ থেকে উপরে তার ফলে কি হয় নিডেলটা একটু বাঁকানো গ্রামের বাড়িতে তোমরা দেখেছো যে আগে খড়ের ঘর ছিল খড়ের ঘরের তৈরির জন্য সাধারণত এক প্রকার বাঁশের ইয়ে ব্যবহৃত হতো এরকম খাঁচ কাটা নাইফের মতো তো সেখানে সাধারণত রশিটা দিয়ে ভিতর থেকে উপরে নেওয়া যেত তো এখানকার নিডেল গুলো সাধারণত এরকম তো যখন একটা লেয়ার অফ ফাইবার ফাইবারের মধ্যে এই নিডেলটাকে পাঞ্চ করা হবে নিডেলটাকে নিচের দিকে পাঁচ করে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে তখন নিচের যে ফাইবার গুলি আছে সেগুলো উপরে যাবে উপর থেকে নিচে উপরের যে আসার সময় উপরের যে ফাইবার গুলি আছে সেগুলো নিচে আসবে তো উপর নিচে আসার ফলে ফাইবার যে লেয়ারটা থাকলো সেই লেয়ারে কি উপরে গেল নিচে গেল উপরে গেল নিচে গেল তাহলে কি হচ্ছে বন্ডেড হয়ে গেল এবং প্রেস করে তখন এই নন ওভেন ফেব্রিকটা তৈরি করা এটা হচ্ছে নিডল পাঞ্চ সাধারণত যখন আমরা সেলুলজিক বা লাইক ম্যাটেরিয়ালের ফাইবারের নন ওভেন তৈরি করি ম্যানুফ্যাকচারিং করে যেখানে সেটা স্পিনারের দিয়ে বের হয় তখনই এটাকে প্লেস করা হয় একটার উপর আর একটা যার ফলে কি এটা এ হয়ে যায় গলে একটার সাথে আরেকটা বা হিট দিয়ে फिल्टार যে মাটির যে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণাগুলো আছে সেগুলো চলে চলে না যেটা অরিজিনালি অরিজিনাল ফিল্টার ফেব্রিক হিসেবে নামে পরিচিত ওয়ার্ক অরিজিনের বিজ্ঞান উইথ আর জি ব্যারেট ইনি সাধারণত তার বাড়ি ছিল সমুদ্রের ধারে এখানে একটা লাইক ছবি দেওয়া হয়েছে এটাই কিনা জানি না তো সেই সমুদ্রের ধার থেকে তার বাসাকে রক্ষা করার জন্য সে সাধারণত এই ফেব্রিক এর ব্যাগ গুলো ইউজ করতো তখন থেকে আসলে এই ধারণাটা উৎপত্তি বা ডেভেলপ বলা হচ্ছে ইউজিং জিও টেক্সটাইল বিহান দা ফিকাস্ট কংক্রিট সি ওয়াল এন্ড আন্ডার দ্য ফিকাস্ট কংক্রিট ইরোশন কন্ট্রোল ব্লকস বেন্ট লার্জ স্টোন রিপাব এন্ড আদার ইরোশন কন্ট্রোল সিচুয়েশন হি ইউজ ডিফারেন্ট স্টাইল অফ ওভেন ন্যানো ফিলামেন্ট ফেব্রিকস যখন আমরা ওয়ার্প এবং ওয়েব দিব সেই ওয়ার্প এবং ওয়েবটার ভিতরে 
দিয়ে কভার করে কতটুকু জায়গা ফাঁকা থাকছে সেটাই ওপেন এরিয়া তাহলে 6 থেকে 30% ওপেন এরিয়া কতটুকু বুঝতে পারছো এ ডিসকাস দা नीड फॉर बोथ एडिक्वेट परमेबिलिटी एंड सोइल रिटेंशन अलोंग विद एडिक्वेट फैब्रिक स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर इलंगेशन एंड सेट জিওটেক্সালিট ফিল্ট্রেশন সিচুয়েশন তো তিনি এটা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং তখন থেকেই যে জিওটেক্সটাইল এর ব্যবহারটা এটা কিন্তু আগে ফিল্টার ফেব্রিক হিসেবে ব্যবহৃত হতো পরবর্তীতে এটার ব্যবহার যখন এরকম শুরু হলো তখন সেটা জিওটেক্সটাইল এ পরিবর্তিত হয় বা নামকরণ করা হয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রপার্টিস অফ জিওটেক্সটাইল বা প্রপার্টিস গুলো কি জিওটেক্সটাইল এর এটাকে কি ধরনের হতে হবে যদি এটা জিওটেক্সটাইল হতে হয় যেহেতু প্রথমের দিকে নরমাল যে ফেব্রিক গুলো রয়েছে বা ফেব্রিকের ই গুলো ফেব্রিক গুলোকে কিন্তু ফিল্টারিং এর কাজে যখন ব্যবহার করা হতো বা ফিল্টার ফেব্রিক বলা হতো পরবর্তীতে সেগুলোই পরিবর্তিত হয় জিওটেক্সটাইল নামকরণ করা হয় বা নাম ধারণ করে আমরা আগের দিনে লক্ষ্য করলে দেখব যে ওভেন ফেব কোনো কিছু ছাকার জন্য অনেক আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম বা তোমরা ছোট ছিলে বা তোমাদেরও আরো আগে তখন কোনো কিছু ছাকার জন্য আসলে তখন আমরা ওভেন ফেব্রিক ইউজ করতাম গামছা फांगशन कमन कथागुलिकलिक and endurance degradation and survivability properties to chalo ektu dekhe nei physical properties ta amra ki boltechi physical properties of geotextile dekho physical properties ba mechanical properties eigulo to prottekta fabric er i thakbe tai na to physical properties er bolte ekhane amra ki bujhi je physically je bishoy gulo ashe onnanno fabric er khetreo ba onnanno oi issue khetreo je physical issue gulo ashe जुट और जुटेड <laughs> Uh, decades with the application area in which material is appropriate the physical properties of the more temperature humidity dependent tale physical properties gulo amra ki pachhi sheti prothome jodi physical properties alochona korte chai fiber composition niye kotha bolte hobe aerial density niye kotha bolte hobe thickness ebong stiffness ebong specific gravity niye kotha bolte hobe in case of uh, uh, amra jodi boli non oven sorry geotextile kete मेकानिकल the load bearing je khomota ta under apply loads and where it is required to survive on the field of installation related stresses to ami jokhon amar poddar tire ba samudrer tire ekta bostay bali bhorlam bali bhorar pole shekhane kintu pani probesh korbe ba pani beriye jabe jehetu seta geotextile shebhabe amra toiri korchi jokhon bali probesh korbe pani probesh korbe tokhon seta kintu phule phape udbe ba seta kintu load beshi hobe 
তো এই যে লোড বা প্রেসার এই লোড বা প্রেসারটা আমার জিও টেক্সটাইলটা কন্টিনিউ করতে পারবে কিনা বা ছিড়ে যাবে কিনা সেটাই আমরা সাধারণত লোড বিয়ারিং ক্ষমতা থেকে মেপে নেই সেটাকেই এটার মেকানিক্যাল প্রপার্টিস বলছে যে অফ জিও টেক্সটাইল অফ এন্ড ক্যাটাগরাইজ অ্যাস ইন আইসোলেশন প্রপার্টিস এন্ড পারফরম্যান্স প্রপার্টিস ইন আইসোলেশন প্রপার্টিস আর ডিটারমাইন অন দা জিও টেক্সটাইল ইন ইটসেলফ এন্ড অ্যাবসেন্স অফ সারাউন্ডিং সয়েল The performance properties are determined due to the existence of a specific site of soil. Look, this mechanical properties are used in the environment, but we can check the environment in the environment. So, this is the first thing. So, the physical properties are the mechanical properties. Hydraulic 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 properties. Pressure. Ba, pressure. 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 বলা হচ্ছে যে হাইড্রোলিক প্রপার্টিস অফ জিও টেক্সটাইল আর দোজ দ্যাট আর রিলেট ডাইরেক্টলি টু দা ফিল্ট্রেশন এন্ড ড্রেইনেজ ফাংশন অফ দা জিও টেক্সটাইল তাহলে এটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন এবং ড্রেইনেজের সাথে জড়িত দা ফিল্ট্রেশন ফাংশন অফ জিও টেক্সটাইল রিকোয়ারস টু পোর সাইজ পোর সাইজটা কি দেখো একটা ফেব্রিকের ভিতরে যে আমরা বললাম 100% জায়গা জুটি হয় সেখানে ফাঁকা জায়গা থাকছে কারণ ওয়ার পয়েপ বা যাইটাই বলি না কেন ফাইবার গুলো সবগুলো অ্যাকুমুলেট হয়েও কিন্তু পুরো জায়গাটাকে ফিল আপ করতে পারবে না সেখানে ফাঁকা জায়গা থাকবেই তো এই ফাঁকা জায়গাগুলো কে আমরা পোর বলছি অর্থাৎ কতটুকু চিকন পোর সাইজ সাফিসিয়েন্টলি স্মলার দ্যান রিটেইন দা এবোডেড সয়েল পার্টিকেল এন্ড পারমি এডুকেট টু এলো দা প্যাসেজ ফ্রি অফ দা স্পেসেস फ्रॉम দা প্রোটেক সয়েল দেখো এই যে পোর সাইজ বা ফেব্রিকের ভিতরের যে ফাঁকা জায়গাগুলি সেগুলোর সাইজ বা সেগুলোর অবস্থা যদি আচ্ছা পোর সাইজ বোঝানোর জন্য যদি তোমাদেরকে বলি দুটো ফেব্রিক একটা হচ্ছে ব্যান্ডেজের যে ফেব্রিক সেটার কত পার্সেন্ট ওপেন থাকে আর একটা হচ্ছে আমাদের নরমাল যে ওভেন ফেব্রিক যেমন লুঙ্গি শাড়ি গামছা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবে শাড়িটাও কিন্তু সাধারণত একটু বেশি ওপেন থাকে ঠিক লুঙ্গি যেভাবে হয় বা তো এই যে পোর সাইজের উপর ডিপেন্ড করছে আমার ফিল্ট্রেশন এবং ড্রেইনেজ ফাংশন তো এই পোর সাইজ যেরকম হবে আমার ফিল্ট্রেশনটাও কিন্তু সেরকম হবে সো এটা খুবই সহজ এবং রিলেটিভলি চিট বলবো আমরা যে সহজ কথা সেটি হচ্ছে যত বেশি গ্যাপ থাকবে যত বেশি ফাঁকা জায়গা থাকবে আমার পানি তত বেশি বেরিয়ে যেতে পারবে এবং দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারবে ফিল্ট্রেশন প্রপার্টিস আর কন্ট্রোল বাই পোর সাইজেস পোর সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এবং একই সাথে পোর সাইজ কতটুকু এবং এটা কত ঘন ঘন রয়েছে এটা যদি এরকম হয় যেখানে একটা এখানে একটা আর একটা যদি এরকম হয় যে ঘন 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 আছে তাহলে তো দুটোর কিন্তু ভেরি করবেই कतगुल हाइड्रोलिक endurance degradation and survivability properties endurance degradation survivability properties tin ta wadi pray ekhi rokom je shojjo khomota ba poche jabe kina ba koto din survive korbe orthat shohoj kore jodi boli ek kothay sheti hocche je koto din tike thakar khomota rakhe shedeke uff shedeke amra bolchi टिकले कत टिकबे 
সেটাই তাহলে সেটা টিকার সাথে কি জড়িত থাকছে এখানে একটা ভালো কথা বলেছে ক্রিপ বিহেভিয়ার ক্রিপ বিহেভিয়ার ক্রিপ মানে ভাঁজ এইটা কি রকম জিওটিক সেলের যে এটা যখন লোড পড়ে তখন বা লোড চলে গেলে কি রকম অ্যাবারশন রেজিস্ট্যান্সটা কি রকম তারপর লং টার্ম ফ্লো ক্যাপাসিটিটা কি রকম ডিউরেবিলিটি সে ডিউরেবিলিটির ভিতরে তো কতদিন ঠিক সেটা বোঝাচ্ছে সো দিস অর শুধুমাত্র এই প্রপার্টি সে কিন্তু বাকি প্রপার্টিস গুলো জড়িত কারণ সেগুলো তো ডিপেন্ড সেগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের ফেব্রিকটা কতদিন টিকবে সো এগুলো আমরা বলতে পারি প্রাইমারি বা ফাংশনাল প্রাইমারি ফাংশনাল প্রপার্টিস অফ জিওটেক্সটাইল যেগুলো আমরা দেখলাম তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে আমরা সেটাকে জিওটেক্সটাইল বলবো বা জিওটেক্সটাইল তৈরি করতে গেলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে তো আমরা কখন চলে আসবো একটু টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশন অফ জিওটেক্সটাইলে তো জিওটেক্সটাইলকে আমরা প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারছি সেটি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা ম্যানুফ্যাকচারার বা ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকর্ডিং টু দা টাইম অফ ইউজ যে কতবার ইউজ করা হয়েছে বা কখন ইউজ করা হয়েছে ওকে তাহলে চলো আমরা একটু ক্লাসিফিকেশন দেখে নিব সেটা হচ্ছে যে ক্লাসিফিকেশন অফ জিওটেক্সটাইল বেসড অন ম্যানুফ্যাকচারার ম্যানুফ্যাকচারিং লিখে দিও তো ডিজ ম্যানুফ্যাকচারার বাই উইভিং অর নিটিং অর্থাৎ কিভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে অর নন ওভেন টেকনোলজি সো জিওটেক্সটাইলস আর ক্লাসিফাইড অ্যাজ কিভাবে ওভেন ওভেন জিওটেক্সটাইল সেগুলো কি বলা হচ্ছে যে ওভেন জিওটেক্সটাইল আর প্রডিউস উইথ দা ইন্টারলেসমেন্ট অফ টু সেটস অফ ইয়ান এট রাইট অ্যাঙ্গেলস দা উইভিং প্রসেস এন্ড प्लसटिक इलास्टिक बड़ी क्षेत्र and uh, this is two sets of yarn eta open fabric er khetre hotei pare open fabric construction korte gele eta amaderke lagbe so oven geotextile next jeti hocche knitted geotextile amra to kon dhore knitted er kotha chinta korini ba bolini knitted geotextile o kintu hoy knitted geotextiles are produced with the interlooping one or many yarn in the knitting process and thin textile highly extensible and have relatively low strain compared to the open geotextile which limit is limit is e othat amra knitted geotextile toiri kori ebong use kori jar byabohar khubi kom jeta kina extensibility show kore but low strain eta ekta problem thirdly jeta amra bolbo non woven geotextile non woven geotextile gulor byabohar আছে প্রচুর বিশেষ করে ওভেন এবং নন ওভেন জিওটেক্সটাইল গুলো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় নন ওভেন জিওটেক্সটাইল আর থিকার দেন ওভেন থিক সাধারণত ওভেন থেকে এন্ড মেড আইদার फ्रॉम কন্টিনিউয়াস ফিলামেন্টস অর फ्रॉम স্টাপল ফাইবার होप অল অফ ইউ हैव द आइडिया अबाउट কন্টিনিউয়াস ফিলামেন্ট এন্ড স্টাপল ফাইবার দে আর প্রডিউস ইন দ্য ফ্লোইং টেকনিক নিডল বন্ডিং পাঞ্চিং থার্মাল বন্ডিং কেমিক্যাল বন্ডিং তো গরম করে নিডল তো বললাম নিডল পাঞ্চিং তখনই যদি গলানো হয় গলিয়ে অ্যাটাচ করা হয় সেটাকে থার্মাল বন্ডিং বলছে কেমিক্যাল বন্ডিং যেটা কিনা আমরা কেমিক্যালের সাহায্যে সেটা হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্লু অর আদার্স নো ম্যাটার নাও স্টিচ বন্ডেড জিওটেক্সটাইল তো স্টিচ বন্ডেড জিওটেক্সটাইল এটা যখন আমরা কম্পোজিটের কথা বলছি বা আর একটু ডিটেইলস একটু আপগ্রেডেড জিওটেক্সটাইলের কথা বলছি সেটি স্টিচ বন্ডেড জিওটেক্সটাইল কি as a produced by interlocking fibers or yarn both bonded by stitching or sewing and even a strong heavy weight geotextile can be produced rapidly uh, but tubular geotextile manufacturing tubular cylindric fashion acha ki rokom stitch bonded ekta dharona bashay tumra dekhecho katha shalai kore nischoy onekher shobari katha ache bangladesh e shobai kathar sathe porichito number of lay বা পরতা কাপড় গুলো সাধারণত ফেব্রিকের উপরে বিছানো হয় দেন একটা সুস দিয়ে স্টিচ দেওয়া হয় তার ফলে কি দুটো ফেব্রিক আটকে যায় তো ইন ক্রিস কেস স্টিচ বন্ডেড জিওটেক্সটাইল এর ক্ষেত্রেও ফাইবার গুলো সাধারণত লে করা থাকে তারপর সেটাকে স্টিচ দেওয়া হয় কি রকম করে ওই যে আমরা জাজিম বানাই আমরা কোশক বানাই লাইক স্টিচ বন্ডেড জিওটেক্সটাইল জিওগ্রিডস জিওগ্রিডস আর দা ম্যাটেরিয়াল হ্যাভ ওপেন গ্রিড like appearance the principal application of geogrids in the reinforcement of soil bera 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 
এরকম গ্রেডস ততটুকু থাকবে ওকে তো জি গ্রেডস কাছে কিছু ছবি দেখব আমরা তো এই যে এখানে অনেকগুলো কথা বলা হচ্ছে এই ইউনিএক্সিয়াল মাল্টি এক্সিয়াল বাই এক্সিয়াল কম্পোজিট বাই এক্সিয়াল এগুলোর মানে কি ছবিটার এগুলোর মানে হচ্ছে যখন ওভেন ফেব্রিক আমরা তৈরি করছি ওভেন ফেব্রিকের ক্ষেত্রে ওয়ার পর ওয়েবের ডিরেকশনটা 90 ডিগ্রি হয় সাধারণত আমরা জানি তো 90 ডিগ্রি তুমি যদি না চাও এটা ওভেন এবং ফেব্রিকের 90 ডিগ্রি হয় তো অনেক সময় 90 ডিগ্রি না হয়ে এরকমটাও হয় হ্যাঁ অথবা এই ক্রস এই পাশটাও হয় তো এই যে বলা হচ্ছে ইউনিএক্সিয়াল অর্থাৎ একই ডিরেকশনে যখন থাকছে তারপরে বলা হচ্ছে বাই এক্সিয়াল দেখো এখানে একটা ওভেন কমপ্লিট ওভেন আছে তারপরেও কিন্তু একটা এক্সিয়াল রয়েছে তো এক্সিয়াল কিন্তু দুই দিকে এটাও লক্ষ্য করো এরপরে যদি আরো দেখি আমরা সেখানে মাল্টি এক্সিয়াল মানে এখানে এদিক দিয়ে আছে এদিক দিয়ে আছে এদিক দিয়ে আছে ও নরমাল বেস ওভেন তো আছে তার উপরে কিন্তু আরো এগুলো রয়েছে ঠিক আছে ফোর সেট অফ ফাইবার কম্পোজিট বাই এক্সিয়াল এখানে আরো কিছু এই যে ছোট ছোট যেগুলো সেগুলো কম্পোজিট বা অন্যান্য ম্যাটেরিয়াল যুক্ত হয়ে কিন্তু তৈরি করছে তো এখন আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে জিওগ্রিড বা গ্রিড কাকে বলছে গ্রিডের কথা যদি বলি এই যে প্রথম ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমরা গ্রিড বলছি লাইক এটা সাধারণত আমাদের নেট হয় তো সেম ফাইবারস পাসেস বোথ ওয়ার্প এন্ড ওয়েব ফিলামেন্ট মানে করে পলিস্টার একই ধরনের হচ্ছে ডায়মন্ড এটা যখন একটু রাউন্ড হবে ইউনিফর্ম সেল সাইজ সেলুলার মাল্টিপল সাইজ এগুলো সাধারণত নিচের ক্ষেত্রে হয় থাকে নেট যেমন আমাদের মাছ ধরার নেট আমরা বলি না লাইক স্ট্রাকচার আদার কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে বেসেন স্পিডস ডাবল থ্রেড ইন্টিগ্রাল জয়েনিং এটা একটা এটা কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল বা এই ধরনের কিন্তু হতে পারে এটা নানা প্রকারের হতে পারে এরপরে যদি আমরা চলে আসি সেটি হচ্ছে জিওনেটস সো জিওনেটস কি জিওনেটস আর ওপেন লাইক ওপেন গ্রিড লাইক ম্যাটেরিয়াল এন্ড ফর্ম বাই টু সেট অফ কোর্স আর parallel executed polymeric stand in say, intersecting a constant act to angle correct angle kore add add hocche the network from select the ai plan for us it and used to carry relatively large fluid or gas flow eta sadharonoto faka faka hoy tar pore hocche geo membrane dekho membrane er concept kintu amader age thekei ache amra oddho bheddo chilli porechilam intermediate ha mone ache kina so membrane stand the continuous flexible sheets manufactured from one or more synthetic material they are relatively permeable and used as a liners of fluid and gas contaminated as upper bedded touch kore to ei geo membrane o kintu hote pare geo composites geo composites are made from combination two or more geo synthetic type example jemon geo textile geo net to ei dutu hote pare geo textile geo grid geo grid geo membrane এই ধরনের দুই বা ততোধিক কনস্ট্রাকশন ফাইবার ইত্যাদির মাধ্যমে জিও কম্পোজিট সৃষ্টি হয় জি সি এল জি সি এল টা কি বলা হচ্ছে যে জিও সিনথেটিক ক্লে লিনার্স ক্লে লিনার্স তো এই যে জি সি এল সাধারণত প্রিফার দ্য ফেব্রিকেটেড উইথ দ্য বেনোটাইট ক্লে লেয়ার এন্ড টিপিক্যালি ইনকর্পোরেটেড বিটুইন টপ এন্ড বটম জিও টেক্সটাইল লেয়ার এন্ড জিও টেক্সটাইল বেনোটাইট বন্ডেড টু এ জিও মেমব্রেন সিঙ্গেল জিও তো এটা সাধারণত আরেকটু ঘন টাইপের হয়ে থাকে যে ক্লে দিয়ে যখন আমরা তৈরি করি স্পেশাল পারপাসের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা জিসিএল বলছি এছাড়াও রয়েছে জিও পাইপ জিও সেল জিও ফোম জিও পাইপস থেকে দে আর পারফর্ম ফর সয়েল অর ওয়াল পলিমারিক ইউজ এন্ড ড্রেইনেজ অফ লিকুইড অর গ্যাস জিও পাইপ সাধারণত ড্রেইনেজ বাইগুলোর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় জিও সেলস আর রিলেটিভলি thick 3d networks constructed from strip to polymeric sheet the strips are joined together and interconnected that fail to soil at some times concrete geofoam geofoam ki bola hocche blocks or slabs uh, or created by expansion of polyester from low density network gas filled cells foam like jeta ke amra normal air kotha dekhechi normal foam amra dekhechi like okay so eta gulo hocche sankhepe আমাদের জিও টেক্সটাইলের বিভিন্ন রকম উদাহরণ বা বিভিন্ন টাইপসের উদাহরণ এগুলো ছবি সহ সবকিছু দেখলে আর একটু ভালো হতো ওকে অ্যাকর্ডিং টু দা ইউজ টাইম অফ ইউজ কখন ইউজ করা হতো 
কত বার ইউজ করা হতো সেটা বলছে না কখন ইউজ করা হতো সেটা বলছে ফার্স্ট জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে যে জিও টেক্সটাইল দ্যাট আর বিং ইউজড টু ম্যানিফেস্ট ফর অ্যানাদার পারপাস শুরুর দিক প্রাগতিহাসিক যুগ বলতে পারি যখন শুরু হয়েছিল ফেব্রিক হিসেবে কিন্তু এটাকে আমরা অন্য কাজে ইউজ করছি সাস এস জিও টেক্সটাইল দ্যাট আর বিং ম্যানুফ্যাকচার ফর অ্যানাদার পারপাস সাস এস কার্পেট অর ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্যাকিং বাট ল্যাটার মনে করো কার্পেট তৈরি করছি অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্যাকিং তৈরি করছি বাট ল্যাটার ইউজ ফর দ্য জিও টেকনিক্যাল পারপাস নন ইজ ফার্স্ট জেনারেশন অফ জিও টেক্সটাইল মনে করো ফেব্রিক উৎপাদন করছি মোটা ফেব্রিক উৎপাদন করছি ওই যে বিজ্ঞানীর মতো আমাদের ঘর বাড়ি ভাঙে যাচ্ছে তখন কাপড় দিয়ে আটকাইছি বা কাপড় লাগাই দিচ্ছি তখন তো দেখতেছি কি রে এত ভালো জিনিস লাইক অর্থাৎ প্রথমের দিকে জিও টেক্সটাইল যখন জিও টেক্সটাইল হিসেবে উৎপাদন হতো না তখন সেটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন জিও টেক্সটাইল দ্যাট আর ম্যানুফ্যাকচার ফর সার্টেন জিও টেকনিক্যাল পারপাস বাট উইদাউট অ্যাডপ্টিং মডার্ন টেকনোলজি তখন সেকেন্ড জেনারেশনে কি হলো যে হ্যাঁ তাহলে জিও টেক্সটাইলের জন্য ফেব্রিক উৎপাদন করা যায় মোটা মোটা করে তখন সেটাকে আমরা বলছি সেকেন্ড জেনারেশন বাট এখানে কিন্তু কোনো মডার্ন টেকনোলজি বা মডার্ন ক্রাইটেরিয়া এগুলো কিন্তু ছিল না পরবর্তীতে যখন আরো সময় গেল থার্ড জেনারেশন জিও টেক্সটাইলের ম্যানুফ্যাকচার ডিজাইন এন্ড প্রডিউস টু মিক্স সার্টেন এখন থার্ড জেনারেশনে কি করা হচ্ছে যে সার্টেন ক্রাইটেরিয়া গুলোকে মিট করার জন্য জিও টেক্সটাইল তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ করে যেমন বিষয়টা এরকম যে প্রথমের দিকে তো একটা কম্পিউটার একটা টেলিভিশন আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকা বিশাল ব্যাপার ছিল তারপরে হলো যে মোবাইল তখন এখন মোবাইল বাটন ফোন দেখতে আমরা দেখেছি যে বাটন ফোন দেখতেই আমরা ছোট ছুটি করতাম যে ফোনে আবার কথা বলা যায় নাকি কি একটা অবস্থা তো যাই হোক এরপরে সেটার পর চলে আসলো এখন আমাদের টাচ ফোন বা কি বলবো অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের যে ফোনগুলি এটার পরে আবার এখন আরো আপডেটেড আছে সো প্রথমে যে বাটন ফোন ছিল সেটি হচ্ছে আমাদের সেই তারপরে এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি ওকে তো এই ছিল আমাদের ক্লাসিফিকেশন বা টাইপস অফ জিও টেক্সটাইল অন বেসিস অফ কনস্ট্রাকশন কিভাবে করা হচ্ছে এবং সেকেন্ডলি কখন সাধারণত এটা ব্যবহার করা হতো বা টাইম অফ বিং ইউজ কখন ব্যবহৃত হতো তার উপর ভিত্তি করে ওকে আমরা এবার ফাংশন গুলি ডিটেলস আলোচনা করব। ফাংশন অফ জিও টেক্সটাইল ডিটেলস আলোচনা করব। কি বলা হচ্ছে আমরা বৈশিষ্ট্য গুলো দেখেছি এখানে আবার ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিল্টারেশন ড্রেনেজ রেনফোর্সমেন্ট শক্তি বৃদ্ধি কয়েশন ওয়াটার প্রুফিং এন্ড সেপারেশন ইন দিস ফ্যাক্ট আমরা সাধারণত জিও টেক্সটাইল গুলো ইউজ করে থাকি তাহলে এই যে প্রপার্টিস গুলো এগুলোই জিও টেক্সটাইলের ফাংশন অর্থাৎ কি করবে জিও টেক্সটাইল সেটাই তার ফাংশন বলা হচ্ছে জিও টেক্সটাইল হ্যাভ নিউমারাস অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াস ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনক্লুডিং পেভমেন্টস ফিল্টারেশন ড্রেনেন্স রেনফোর্স এম্বাংমেন্টস রেলওয়ে ইরেশন সেডিমেন্টেশন কন্ট্রোল ময়শ্চার ব্যারিয়ার সেল ফেসিং আর্থ রিটেনিং ওয়ালস দে আর অলওয়েজ পারফর্ম ওয়ান অর মোর আর্লিয়ার ফাংশন হয় ইউজ ইন কন্টাক্ট উইথ সয়েল রক এন্ড আদার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার দ্য বেসিক ফাংশন অফ আমরা দেখব ফাংশনগুলি কি কি তো সাধারণত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা লক্ষ্য করছি সেটি হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে বা কনস্ট্রাকশন বা এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি আসতেছে বা ফাংশনটি আসতেছে জিও টেক্সটাইলের সেটি আমরা যদি দেখি সেটি হচ্ছে যে সেপারেশন সেপারেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ প্রিভেন্টিং আনডিজারেবল মিক্স আপ টু ডিসিমিলার ম্যাটেরিয়াল দ্য জিও টেক্সটাইলস আর অ্যাক্টেস সেপারেটিং লেয়ার বিটুইন ফাইন এগ্রিগেটস অ্যান্ড কোর্স আর এগ্রিগেট সয়েল অর দ্যাট হ্যাভ ডিফারেন্ট পার্টিকেল ডিস্ট্রিবিউশন টু অ্যাভয়েড দ্য আনডিজারেবল মিক্স অর্থাৎ একটার সাথে আরেকটা মিক্স করাচ্ছে না বা এটা যেটা অবশ্যই যে এটার ভিতর দিয়ে যেটা পাস হতে পারবো না সেটা তো আর মিক্স হতে পারবে না সেপারেটার অলসো হেল্প টু ফ্রেফান্ড ফাইন গ্রেন সাব গ্রোয়েড সয়েল ফ্রম বিং পাম্পড ইন টু দ্য পারমিয়েবল থেন্ডার রোড বেসেস এন্ড দেয়ার বাই কিপিং দ্য স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ফাংশনিং বোথ ম্যাটেরিয়ালস ইন ট্যাক্ট ফিল্টারেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় বা সেপারেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় সেপারেশনটা কিরকম যে একটার সাথে আর এটা মিক্স করতে দিবে না ঠিক আছে তো এখানে দেয়ার স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটিটাই এরকম যে ছোট কোনা যেতে পারবে না বা বড় কোনা যেতে পারবে না লাইক 
ড্রেইনেজ তো বিষয়টা যদি এরকম হয় ছোট কোণা যেতে পারবে না তুমি একটা নেট তৈরি করছো সেটা দিয়ে তাহলে তো বড় কোণাটাও আটকাবে তাই না নেটটা হতে হবে এরকম যে বড় কোণাটা আটকাবে ছোটগুলো আটকাবে না তাহলে ছোটগুলো বেরিয়ে গিয়ে পরের নেটে বা আরো পরে সিস্টেম করা যাবে প্রথমে যদি এরকম সিস্টেম করা হয় যে ছোট কোণাগুলো আটকাবে তাহলে তো বড় কোণাগুলোর বের হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না বা সিস্টেম থাকছে না এক মিনিট আছে কেটে যাবে প্লিজ আবার একটু জয়েন করবে ড্রেইনেজ ড্রেইনেজটা কি বলা হচ্ছে যে ডিওটেক্সটাইল অ্যাক্টাস ড্রেইন টু ক্যারি ফ্লুইডস থ্রু দ্য লেস পারমিয়েবল সয়েল and the application of geotextile drainage application has improved to control erosion economical uses of blanket and the trench drains under the adjacent pavement structure respectively to amader drainage system ta sathe amra thik shebhabe porichito ne bishesh kore je onchol gulote irrigation hoy ba ekhon amader je drain gulo royeche matir je gulo thake ba pipe guli shegulo block hoye jay ইত্যাদি নানা প্রকার হয় তো সেই ড্রেইনেজ সিস্টেমের কারণে ড্রেইনেজ সিস্টেমে 